नरेंद्र मोदीजी नेतृत्व सरकार नौ वर्ष पूर्ण होता है एक महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पक्षा वतीन आयोजित के या नौ वर्षा काला सिंहावलोकन करना करता माननीय केन्द्रीय मंत्री निर्मलाजी सीतारमन ये अपने मधे आ संपूर्ण या नौ वर्षात उपलब्धि आपोर निश्चितपण मानी खरतर दोन हजार चार ते दोन हजार चौदा या कालावधी मध्ये आपण एक युपीएच सरकार बघितलं की निर्णय न घेणं हा ज्या सरकारचा सगळ्यात मोठा निर्णय होता निर्णय लकवा अशा प्रकारची त्या सरकारची नीती होती आणि अशा प्रकारे त्या सरकारचा उल्लेख देखील केला जायचा प्रचंड भ्रष्टाचारा ने ग्रसित जेवड़े मत इनफेमस ऐतिहासिक स्कैम्स ये यूपीए सरकार स्वतंत्र भारता इतिहास कभी नौते अशा प्रकार की अवस्था अपन बगित मग त्या पार्श्वभूमि माननीय मोदीजी सरकार आयानतर मागिल नौ वर्षा मधे अतिशय गतिमान निर्णय प्रक्रिया अपन बगित प्रचंड विकास अपन बगित कुछ ही प्रकार एक ही डाग सरकार को लू शकल नहीं को बोट उचलू शकले नहीं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था या देशातला सगळ्यात मोठा प्रश्न देशाची डिलिव्हरी सिस्टीम होती ती पूर्णपणे करप्शन फ्री करण्याचं काम हे मोठ्या प्रमाणात माननीय मोदीजींनी केलं आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गरीब कल्याणाचा अजेंडा चालवत असताना गरीबांपर्यंत त्यांचे अधिकार पहिल्यांदा या देशामध्ये पोचवण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात झालेलं आपण बघितलं खर म्हणजे एकूणच या देशामध्ये विविध योजना ज्या काही मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरू झाल्या त्याच्या बेनिफिशरीजचा जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रातली त्याची संख्या जर आपण बघितली मी देशातलं बोलत नाही पण महाराष्ट्राचा जरी आपण विचार केला तरी महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये जवळपास सतरा कोटी एकोणऐंशी लाख डोजेस हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला मोफत देण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या सरकारनी केलं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण मिळून पंचवीस लाखपेक्षा जास्त घरं ही बांधून तयार झाली आणि आता अनेक घरांचं काम हे या ठिकाणी चाललेलं आहे जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत एक कोटी अकरा लाख घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षानंतर पोचला आणि अजूनही याचं काम चाललेलं आहे पीएम उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत जवळपास अडतीस लाख नव्वद हजार या ठिकाणी बेनिफिशरीजला त्या अंतर्गत फायदा झाला आणि आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत एकाहत्तर लाख गरीब लोकांना पाच लाखापर्यंतचा मोफत उपचार हा त्या ठिकाणी देणं सुरू झालं त्याचबरोबर पीएम किसान सन्मान योजना ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना थेट सहा रुपये त्यांच्या खात्यात दिले जातात आणि आपल्याला कल्पना आहे की आता महाराष्ट्राच्या सरकारने देखील यात सहा हजार रुपये देण्याचं ठरवलं आहे बारा हजार रुपये आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे याच्यामध्ये एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांना एक कोटी दहा लाख चौदा हजार सातशे अडतीस शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळाला आहे त्याचप्रमाणे 
कौशल विकास योजना ज्यातन अपन स्किल इम्पार्ट के लिए या योजने के अंतर्गत दहा लाख सत्तावीस हजार युवा फायदा मिला पीएम फसल बीमा योजना सत्त्या लाख शेक फायदा मिला जो आम रस्त्या काम करना पानपटरीवाला ठेलेवाला अशा प्रकार काम करना जो स्ट्रीट वेन्डर है अशा ही जवरपास पांच लाख स्ट्रीट वेन्डर्सला पीएम स्वनिधिम क्या मदत मिला आता सेकंड राउंड देखी चलने का है मुद्रा योजनेत एक्केस लाख पन्ना हजार एक्केस लाख अठावन हजार उद्योजक मुद्रा योजने का लाभ जाया उभे राहले मटत कि हा एक आकड़ा संगतो जे लोग रोजगार स्वयं रोजगार बदल बोलता एकट्या महाराष्ट्रामध्ये एक्केचाळीस लाख लोकांना मुद्रा योजनेचा फायदा या ठिकाणी झालाय अटल पेन्शन योजना जवळपास चाळीस लाख लोकांना याचा फायदा झालाय सुकन्या समृद्धी योजना तेवीस लाख मुलींच्या जन्मानंतर त्याचा त्या कुटुंबांना फायदा झालाय पीएम मातृवंदना योजनेमध्ये बत्तीस लाख मातांना याचा फायदा झालाय यादी खूप मोठी आहे आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणात जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या चार कोटी कुटुंबांना मोफत अन्न हे गेली दोन वर्ष माननीय मोदीजींनी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलाय आणि म्हणून एकूणच गरीब कल्याणाचा अजेंडा राबवत असताना महाराष्ट्रामध्ये आज केंद्र सरकारच्या मदतीनं चालू असलेली इन्फ्रास्ट्रक्चरची जी कामं आहेत या कामांचे जर आपण एकूण टोटल बघितली चार लाख कोटीपेक्षा जास्त किमतीची इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं ही एकट्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या मदतीने चालली आहे आणि आपण जर याचा हिशोब लावला तर कदाचित वीस वर्षात जी आधी कामं होऊ शकली नाही ती गेल्या नऊ वर्षामध्ये आपण या महाराष्ट्रामध्ये केलेली आहेत केंद्र सरकारच्या माध्यमातनं आणि म्हणून मला असं वाटतं की एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे सामान्य माणसाचं कल्याण करणारं अशा प्रकारचं हे सरकार या ठिकाणी राहिलं आहे खरं तर सांगण्यासारख्या गोष्टी खूप आहेत पण निर्मलाजी या ठिकाणी आलेल्या आहेत आणि निर्मलाजींमध्ये आणि आपल्यामध्ये अधिक वेळ घेण्याची माझी इच्छा नाही पण माननीय मोदीजींचे मी आभार देखील मानतो आणि मोदी सरकारचं अभिनंदन देखील करतो की खऱ्या अर्थानं नवा भारत घडताना आम्ही पाहतो आहे दोन हजार चौदा पूर्वीचा भारत आणि दोन हजार तेवीसचा भारत याच्यातला जो काही एक प्रचंड मोठा फरक आहे तो महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण अनुभवतो आहे देशामध्ये आपण अनुभवतो आहे आणि मला विश्वास आहे की मोदीजींच्या नेतृत्वात जो भारताने एक विकसित भारताचा संकल्प केला तो निश्चितपणे पूर्ण होईल आणि या त्यांच्या संकल्पामध्ये निश्चितपणे माननीय मोदीजींसोबत महाराष्ट्र हा पूर्ण ताकदीनं उभा राहील अशा प्रकारचा विश्वास देखील मी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आपले आभार मानतो धन्यवाद आपण बघतोय की मोदींच्या कारकिर्दीला नऊ वर्ष पूर्ण झाली या निमित्ताने केंद्राच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केंद्रीय मंत्री पत्रकार परिषद घेतात याबद्दलची माहिती पोहोचवण्यासाठी ते काम करतायत आणि या महाजनसंपर्क अभियानाची सुरुवात झालेली आहे मुंबईमध्ये आत्ताच या क्षणाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देखील आलेल्या आहेत आणि यावेळी या महाजनसंपर्क अभियानाच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांपर्यंत जनतेपर्यंत गेल्या नऊ वर्षात कोणकोणती महत्वाची कामं केली गेली आणि कशा प्रकारे या कामांचा केलेल्या कामांचा जनतेला फायदा झाला त्या योजनांबद्दलची माहिती जी आहे ती दिली जाते आणि आताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनांबद्दल पुन्हा एकदा माहिती दिली यामध्ये अटल पेन्शन योजना असेल किंवा मग इतरही वेगवेगळ्या योजना असतील याबद्दलचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि किती लोकांना किती लाख लोकांना याचा फायदा झाला याविषयीचा डेटा म्हणूयात किंवा त्याबद्दलची आकडेवारी जी आहे ती त्यांनी मांडली माझ्यासारखे आदरणीय निर्मलाजी या पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करेंगे 
मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद में पत्रकारों से संवाद होगा मैं विनंती करता हूं हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारामन मैडम कागज ही है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बड़ी है भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आपसे मोदी जी हमें बचा लेंगे अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर साल तक जो हम पर राज करके गए उनको पीछे छोड़ कर गए दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए छोटे बड़ों का भेद नहीं नौ साल का भारत है अमृत काल के द्वार खड़ी देश की नई भारत है आज जब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सबको नमस्कार एज वॉज एक्सप्लेन बिफोर ऑल ओवर द कंट्री मार्किंग द नाइन ईयर कंप्लीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द टीम देर आर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस इंटरेक्शन विद मीडिया एंड ऑल्सो डिस्कशन ऑन वॉट एक्चुअली हैज हैपन्ड इन द नाइन ईयर्स सो एज अ पार्ट ऑफ दैट i'm here today in the financial capital of uh, india having an opportunity in the presence of top leadership of maharashtra of bjp to interact with you the media personnel thank you very much for coming here what i would broadly indicate to you before i start on this slide presentation is it consists totally of about 55 different slides i don't want to spend time on each one of them because we are also giving you a handout of several data inclusive of this presentation so you will certainly get to seeing each one of them but for you um, i'll give a broad classification of what we've put together so nine years under certain heads nine years under certain other heads like that you will be able to follow it as i go through rapidly so that my opening statement and also the slide presentation doesn't take more than 10 15 minutes then you're welcome to ask questions i said there are 55 slides so the first 20 slides broadly it can be 20 21 whatever first 20 slides look at how the poor the dalit the backward the sc st are all being attended to with
provision of basic needs so i start with about the first 20 slides dalit pichda vanchit shoshit peedit unke liye sarkar ke dwara kya kya pichle 9 saal mein achieve hua uska vivran aayega data sahit next about 21 to 34 slide numbers you have details on infrastructure there are one or two infrastructure related uh, slides which come later also but largely between slide 24 to slide 34 it's details about how much has been achieved in terms of infrastructure when i speak of infrastructure it's multimodal it's not just roads it's not just flyovers it's harbors ports inter inland waterways and everything else then from slide 35 to slide 37 it's about financial inclusion how the poorest of the poor how middle class how small vendors how people who have never had a bank account aid, uh, earlier have all been brought into the fold of formal financial systems it can be through nbfc it can be through banks it can be nationalized banks or it can be a rural credit cooperative whatever be it next from slide 38 to slide 42 roughly you're talking about digital india you're talking about startups you're talking about skills um, then also ease of doing business so how many laws have been thrown away as being archaic and how many compliances have been reduced so that chota businesses don't have to do so much file work so those details exactly all that done in the 9 years only then you go to 43 slide number 43 to slide number 46 you're talking about the cultural and inheritance legacy civilizational and those aspects what have been achieved in the 9 years um 47 slide number 47 is a single slide but very important to understand what we have achieved in the renewable energy area it's a major mile forward in fact it is a major achievement if i may use that word no country within the 9 years comparable 9 years everywhere has achieved as much as we have achieved in these 9 years in renewable energy so you have the data given there there is one slide on national security but the following slides also will tell you what importance is given to national security and as a result what follow out we've had in other aspects related to national security for instance uh, how because prime minister modi has put terror, uh, terrorism as one of those which have to be roundly and squarely addressed we have not had major incidents border skirmishes is apart but you still in the main land of the country we have kept terrorism free by putting india first and by putting india first you also responded to by other countries which has helped us to get our people if they were held or stuck up because of covid no transport was moving no communication was happening but how did we bring all our students or young people or citizens who were caught up in different world parts of the world because covid came and lockdown came in all in a sudden so we managed to get them back we managed to get people who were stuck up because of strife local civil war or whatever or because uh, in countries our students went to study and there was a war we had to bring them back so although slide number 48 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आंबई मध्य स्वागत कर आणि थोड्याच वेळात त्यांच्याबरोबर इतरही भाजपचे पदाधिकारी इथे उपस्थित असल्याचं आपण बघतोय थोड्याच वेळात पत्रकार परिषदेला सुरुवात होते अशी मी विनंती करतो राष्ट्रीय प्रवक्ते 
सय्यद जाफर यांचं स्वागत मिहीर कोटेचे आमदार यांनी करावं अशी मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांना आसनस्त व्हावं अशी मी विनंती करतो भाजपची महत्वाची नेते मंडळी इथं उपस्थित असल्याचं आपण बघतोय यामध्ये आशिष शेलार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी साहेबांच्या नऊ वर्षाच्या कारकिर्दीला पूर्ण होत आहेत आणि त्यानिमित्त हे मा जनसंपर्क अभियान या ठिकाणी सुरू होत आहे राज्यामध्ये आणि या सर्व महासंपर्क अभियानाच्या संदर्भात आजच्या कार्यक्रमाच्या संदर्भात प्रास्ताविक करण्यासाठी मी राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष सन्मान्य चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांना विनंती करतो की आपण प्रास्ताविकवर मार्गदर्शन करावं आजच्या या पत्रकार परिषदेला आणि पत्रकार संवाद परिषदेला उपस्थित आपल्या देशाच्या यशस्वी वित्तमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या नेत्या माननीय नामदार निर्मला सीतारामनजी महाराष्ट्राला क्रमांक एकवर नेण्याचा संकल्प ज्यांनी केला आहे असे आमचे नेते महाराष्ट्राचे लोकनेते माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी